Mình chào các bạn đang trở lại với câu chuyện không hòa hợp của tác giả Vũ Chết. Chuyện đang được phát lúc 20 giờ hàng ngày trên kênh youtube của đám lý tưởng truyện Dòng đọc Nát Trần. Mưa phùn mang những cơn gió thấm ướt đấm con đường hoàng hôn. Vô cớ ngẩn mặt lầu đi những giọt mưa phương trên đôi mắt, nhìn về phía ngọn đèn đêm cô độc. Chính là ký ức bị thường đó. Trình bác diễn nhìn chằm chằm hàng tây đang quay lưng về phía anh. Cậu vừa mở miệng cả đám người trong phòng phố tay gào lên. Hay! Vô số những hoài niệm lần nữa dần lên vô số lần trong tâm trí. Giây phút vui vẻ của ngày xưa vẫn hiện hữu trước mặt. Dòng của hàng tây không giống với dòng của Huỳnh Gia Câu. Trong trèo hơn rất nhiều nhưng lại kết hợp một cách bất ngờ. Cậu hát bài này tạo lên một hương vị khác hẳn, cảm giác nghiêm túc mà cố chấp. Hát rất chuẩn đó. Trần béo ở bên cạnh gào lên một câu. Trình bác diên cũng bất ngờ. Bình thường bọn anh đều hát tiếng phổ thông. Hàng tày hát bài tiếng Quảng Đông này có chuẩn hay không thì anh không biết. Nhưng nghe lại rất giống thế. Nguyện mòm lúc này anh nghe được tiếng nói chân thành trong lòng em. Hàng tẩy hát tới câu này thì đột nhiên quay đầu lại nhìn Trình Bác Diễn. Trình Bác Diễn cũng mỉm cười nhìn cậu. Thích anh. Âm thanh của tất cả mọi người trong phòng đồng thời hát lên với hàng tẩy. Trình Bác Diễn bấm cười lên cái đám người này chỉ có câu này. Chỉ có bà chữ này có thể hoạt bát tạm được mà không bị lệch tôm. Thích anh. Hàng tẩy nhìn anh cũng cười lên có thể nghe ra là tiếng hát còn có ý cười. Đôi mắt ấy rung rồng lòng người, tiếng cười lại càng mê hoặc, mong lại có thể khẽ vuốt phẻ anh, khuôn mặt đáng yêu ấy. Chắc là hàng tẩy không nhớ lời, hát vài cậu cậu lại phải quay đầu nhìn màn hình, nhưng mỗi lần hát tới thích cảnh cậu đều quay đầu lại, mà mỗi lần cậu thích cảnh đều bị cưỡng chế biến thành đồng ca. <cười> Mấy người trong phòng cứ đến cậu này lại rống lên, sầm to gần bằng hàng tẩy hát trống mít, chỉnh bác diễn cứ cười mãi. Mặc dù tiếng rống lên loàn xa thế này, nhưng anh vẫn có thể nghe được chính xác câu của hàng tây Thích anh. Hát xong một cả khúc hàng tây đặt mic xuống ngồi trên sofa, trần béo đập lì rượu xuống trước mặt cậu. Tiểu táng, hát hay lắm, uống một ly nào. Anh cảm ơn. Hàng tây cười cầm lấy cái ly uống một ngụm lớn. Tôi đã nhận được sự cổ phú rồi, tôi muốn hát bài cho cao nguyên thanh tảng. Trần béo xoay người tới chỗ tống nhân, nhưng là anh trần bài giúp tôi bài cao nguyên thanh tảng. Ôi má ơi, cậu hát cao nguyên thanh tảng nữa hả? Cậu mà hát là trôi cả bồn địa thứ suy luôn đó. Hợp tác chút đi nào, trần béo nói. Lúc tôi hát không được thì mọi người có thể hợp tác rống lên cùng mà. Sau khi nhạc vang lên, mấy người lại bắt đầu vận khí chuẩn bị hủy diệt cao nguyên thanh tảng. Trình bác diễn cầm lấy lì sư hậu ép ố một ngụm. Đến bên hàng tẩy xoay đầu nhỏ giọng nói Hàng tẩy Hả? Hàng tẩy cũng nghiêng đầu Hát cho anh một câu đi Nãy bọn họ ồ nào quá không nghe được Trình bác diễn nhìn mấy người kia đang hát Nhanh chóng hôn lên tay cậu một cái Âm thanh của anh cùng với cảm giác ngừa ngứa trên lỗ tai Làm cậu xém nữa không khống chế được mà quay qua hôn Được Cậu hắn dòng sán vào bên tai trình bác diễn nhẹ nhõm nhẹ nhàng rồi nói rất rõ nói. Em thích anh. Lần này tôi nghe nó rồi. Em thích anh đây không phải là lần đầu tiên cậu nói mấy từ này. Lúc nhỏ cậu có nói với con chó ở trong khu đại hoa tao thích mày lắm đó. Nhưng con chó không để ý tới cậu lắm. Cậu đã lớn lên tới thế này rồi. Lần đầu tiên nói ra mấy chữ này với một người mà còn là một người đàn ông. Hàng tẩy không nói thêm gì nữa, đột nhiên cảm thấy toàn thân nóng rực. Tiếng ồn nào lên lòi khắp nơi cùng với tiếng gào tê tâm liệt phế sắp đứt cả hơi của Trần Béo. Vậy mà cậu vẫn nghe thấy nhịp tim mình đập. Tôi nhìn thấy, tóm nhất đột nhiên giật mích trên tay Trần Béo, thầm thành phát ra phá nát bài hát không hề phụ sự mong đời của mọi người. <cười> Lại hồn tôi. Lầm hách ngồi bên sạc một ngụm rượu, hàng tay bị cái giòm này dọa cho nhảy sừng lên, lúc xoay mặt sang nhìn tấm nhất, thấy được nụ cười ẩn ý sâu xa của tấm nhất. Từng cái đầu heo, chỉnh bác diễn cầm cái mic lên rõ một tiếng, từng cái đầu heo. 
Đây là lời góp tôi nhìn thấy từng ngọn núi trùng trùng điệp điệp cho mày cao nguyên thanh tàng. Mấy người cười phá lên, trần béo cũng không chần chừ gì lập tức rống lên. Tôi nhìn thấy từng đầu heo, từng cái đầu heo, từng cái đầu heo trùng trùng điệp điệp. Trịnh bác diễn đặt mic xuống cười rồi xoay mặt nhìn hàng tây, phát hiện hàng tây đang nhìn anh chằm chằm, anh nhếch khóe miệng. Sợ thế? Em muốn nghe anh hát, anh hát câu phở ban nãy hài lắm mà. Từng cái đầu heo ấy hả, em thích hát kiểu này hả? Thì có hát hay không? Hát, để anh hát tặng em một bé heo nhỏ nhỏ. Ơ kìa, Trần Béo đang bàn xé dòng phá mài cũng phải nói vào mic một câu. Tôi bị hoa mắt đó hả? Không đâu. Lầm mách từ đầu ghế sofa này nhỏ qua đầu kia, nằm bò lên người tống nhất tới bên cạnh máy tròn bài. Cả thần của chúng ta muốn hát đó. Nhanh lên, tống nhất chỉ Trần Béo, nhanh đồn mấy câu của cậu cho xong đi. Trực tiếp qua luận, bài qua tôi, có bài tôi. Lầm hách khòm nói hai lời qua luôn bài cao nguyên thanh tàng, trong phòng bào lại yên tĩnh, mấy người đó không ai nói gì. Trình bác diễn đang cúi người chuẩn bị tròn bài, phòng bào tự nhìn yên tĩnh tại anh lại không rung, quay đầu nhìn bọn họ. Mấy cậu thế này là tạo áp lực lên tôi đó hả? Ra ngoài trăm lần trên một lần mở miệng thì không phải là mục tiêu công kích sao? Là mọi người chờ mong chứ. Cậu đứng dậy. Tống nhất đánh một phát lên lưng của Lâm Hách đang nằm trên đùi mình, lại nhìn chỉnh bác diễn. Bác diễn hát bài nào nghe không hiểu ấy, cho cùng với lại tiểu tưởng tượng luôn. Được thôi, phải hát bài. Chỉnh bác diễn nghĩ người chọc chọc mấy lần trên máy tròn bài. See you again đi. Hàng tẩy ngồi trên sofa, khó khăn lắm thì mới lại tinh thần cho mềm màng từ lúc nói mấy chữ em thích anh. Nhưng see you again là gì cậu không hiểu. Có điều khi nghe tiếng nhạc vàng lên tới hơi quen, hình như đã nghe ở đâu. Nhanh! Sau khi trình bác diễn cầm mic đi ra giữa phòng nghe nhạc dạo đầu thì bóng chỉ có tấm nhất. Giúp tôi hạ tâm xuống đi, nghe thế này câu cảm thấy câu đầu tiên là ca thật sẽ không hát lên ổ mắt. Tấm nhất cười nắc nè qua đó giúp anh hạ tâm xuống. Được chưa? Được rồi. Trình bác diễn gật đầu cầm cái mic mũi trần dầm nhẹ hai lần theo nhị những ngày dài trước đây không có bạn bè hay lầm hách lập tức gào lên vỗ tay cái bụng nhìn lặng nghe đi chỉnh bác dí nói sau đó đuổi theo nhịp cầu hát tiếp theo và tôi sẽ nói tất cả ngày tháng đó khi tôi gặp lại bạn cầu này không theo kịp tiết tấu nhưng tại hàng tẩy đang bị chuẩn bị uống nước thì lại dừng lại Lời bài hát thì nghe không hiểu nhưng dòng trình bác diễn lại rất hay. Tất cả sự chú ý của cậu trong nháy mắt chuyển từ siêu sự kênh là cái gì sang dòng trình bác diễn. Vì trước kia trình bác diễn từng nói anh hát thuộc loại khó nghe bình thường, thế nên cậu không có trông mong gì với trình bác diễn. Nhưng anh vừa kết lời cậu biết người này ngoài trừ rất tự tin với ngoại hình của mình thì khá khiêm tốn với mấy cái thứ khác. Sau vài câu trình bác diễn đã kéo kịp tiết tấu, hát tới câu này thì đột nhiên cười với hàng tây. Khi tôi gặp lại bạn, nụ cười này làm hàng tây nghe lại, nghe rõ tiếng tim của mình đập một lần nữa, mà tiếng lần này còn lớn hơn như đang đánh trống vậy. Cảm thán hai giây tìm mình đúng là trẻ thật mới biết, đây đúng là tiếng trống trong tiếng nhạc. Nhạc sau câu này thì tiết tấu thay đổi hoàn toàn. Ngày sau tiếng trống chính là một đoàn rap về mà Trịnh Bác Diễn rap rất lưu loát. Trịnh Bác Diễn nhìn hàng tẩy đang há miệng say mê nhìn mình. Bài này không có nội dung gì đặc biệt, nhưng có vài câu anh muốn nói cho hàng tẩy nghe. Tuy hiện tại thằng nhóc này nghe không hiểu, mấy người trong phòng không cách nào cùng hợp xướng bài này. Nhưng vì bài này ai cũng quen thuộc thế nên bọn họ vẫn thành công tìm được cơ hội hợp xướng À không, cơ hội hợp rống. Mỗi lần trình bác diễn hát tới See you again thì đều đã nghe được đám người này hát cổ hòm xé ra. Hàng tẩy nghe tới vui vẻ núp lên ghế rộp và cười mãi. Vậy mà trình bác diễn lại cố gắng không cười, mặt mày thầm tình vô cùng nghiêm túc hát cả bài hoàn chỉnh. Sau đó lại bước vào giai đoạn quần ma loạn phú, chọn hết bài này tới bài khác rồi mấy người cầm một cái mic gào thét ồ nào. Thế nào? Trình bác diễn ngồi xuống cạnh hàng tây vườn tay ra sờ lưng cầu. Em nóng hả? Chảy hết mồ hôi rồi nè. Em cười chảy mồ hôi đó. 
Hàn tay sửa ra sau để chặt tay anh cười nói. Thôi rồi, cái quần rửa tay tới ngày tận thế rồi muốn đi rửa tay không? Không phải vội, sợ hết mọi nơi rồi rửa luôn một thể. Anh hát hay thật đấy, hát hay ơn em. Phiếm nghe không hiểu đó hả? Trình bác diễn cười nói đầu ngón tay lần xuống eo của cậu. Phiếm anh hát hay, có điều đúng là em nghe không hiểu thật. Em hát anh cũng có hiểu đâu, còn hát rất giống nữa chứ. Lửa đó, lúc đó em không biết lời thì còn biết hát, hát cái âm tôi là được. Hàng Tây cười hai tiếng, lúc trình bác diễn và hàng Tây rời khỏi nơi đây, vẫn chưa tới 12 giờ. Những người khác vẫn còn ở bên trong phòng bào tiếp tục hát. Ngày mai trình bác diễn còn phải tới bệnh viện, không tốn thời gian với bọn họ nữa. Vào thời điểm ra khỏi phòng bao, Tống Nhất đuổi theo nó một câu. Hàng Tây, đêm nay không cần trực ca đêm đâu. Ý nghĩa cầu nói này quá rõ ràng cho tới khi rời khỏi hàng tay vẫn còn chưa hết xấu hổ và rối rắm. Cứ mờ màng đi theo trình mang diễn tới bãi đầu xe. Không cần trực ca đêm, không cần về siêu thị, vậy thì đi đâu? Nhà trình bác diễn, với nhỏ anh ấy làm gì? Nghĩ như thế cậu liền cảm thấy tai mình sắp bốc cả lửa lên rồi. Hơn nữa còn có cảm giác lúng túng và ngại ngùng mánh liền. Buồn ngủ hả? Trình ba diễn lên xe đóng cửa xe lại không khởi động xe nhìn câu hỏi một câu. <cười> Cũng có hơi, bình thường lúc này em đã ngủ 8 đời rồi. Tổng nhất nói em không cần về siêu thị, đến nhà anh không? Trình ba diễn đưa tay ra sở lên chén cầu, cầu hỏi rất tự nhiên, bình tĩnh như đã nói vô số lần trước, nhưng hàng tây lại chợt thấy căng thẳng, dán mắt vào cần gạt nước cả nửa ngày mới nói một câu. Em, hay là... Còn chưa đợi cậu nói hết cầu trình bác diễn khởi động xe ngắn lời cầu Đến nhà anh đi. Vậy thì... Sau khi trình bác diễn lái xe khỏi vị trí dừng xe hàng tây mới khó khăn mở miệng. Em còn... Em không... Em ngủ ở thư phòng. Trình bác diễn nói. Hàng tây không biết làm sao trình bác diễn nghe hiểu ý cậu qua mấy từ nhỏ nhỏ này. Nhưng câu này làm cậu thở phào một hơi, sửa vào ghế phó lái nhắm mắt lại. Mở máy lạnh không? Trình bác diễn lái xe khỏi bãi đầu. Mở cửa sổ đi. Em muốn hóng gió một lát, giờ này chắc mát lắm. Hạ cửa sổ xuống, hàng tay dựa vào cửa sổ nhìn ra ngoài. Sở tay em vẫn còn ao mong lên này, bọn họ rống ghê quá. Hát không được thì chỉ có thể rống thôi mà. Sau khi xe chạy, gió đêm thổi hơi lạnh vào trong xe qua cửa kính, hàng tay hít mắt lại. <cười> Thoải mái quá. Muốn ra một vòng hóng gió không? Mà anh không phải đi làm hả? Còn đi rào nữa chứ? Cũng không rào xa đâu, chỉ ré nhiều hơn hai cái da lồ thôi, lái nhiều hơn 20 phút mà. Vâng, hay là ăn chút gì đi em đói. Ừ. Sở này quần bán đồ khuya cũng rất náo nhiệt, hai người họ tìm một quầy đồ nướng ngồi xuống bên cái bàn ven đường. Anh ăn không? Hàng tây gọi cánh gà nướng với thịt bò, còn gọi thêm cả cá nướng rồi nhìn trình bác diễn. Em gọi nhiều thế mà không gọi cho anh hả? Không có, bẩn lắm, không vệ sinh cũng không tốt, ăn và lúc này không tốt cho sức khỏe, em thấy chắc là anh không ăn đâu. Tôi đi lòng anh còn ăn với em rồi mà. Trình bác diễn nhìn cậu lấy chai nước uống, anh không ăn, em ăn đi. Không ăn thật hả? Em dỡ anh đó. Không ăn đâu, anh không đói. Ông chủ bừng hai cái cánh gà nướng chín tới đã xuống màn. <cười> cánh gà nướng này em thích nhất là cánh. Cậu còn chưa dứt lời trình bác diễn đã nhanh tay thỏ qua lấy hết hai cái cánh gà. Hàng tẩy còn chưa kịp phản ứng lại liếm mỗi cái cánh một lần sau đó đặt về trên đĩa. <cười> Hàng tẩy trợn mắt nhìn anh khiếp sợ. Anh... Hàn đi em thích nhất là cánh gà nướng. Trình bác diễn chèm chẹp miệng còn là vị oi lần nữa chứ. <cười> anh nghe em giống anh hả Hàng tẩy nhìn cánh gà Chợt một tiếng cầm lấy cắn một miếng Anh liếm nước đi Đang nói chuyện ông chủ cầm đĩa xiên thịt bò tới Hàng tẩy giành lấy Để tôi để tôi đưa cho tôi Cậu cầm lấy máy xiên thịt trong đĩa liếm hết một lần Sau đó nhìn ông chủ đang thất kinh Nhìn cái gì mà nhìn đi xiên xiên đi Trình bang xiên cúi đầu cười mãi Hàng tẩy vừa cắn cánh gà đướng vừa nói Cười cái gì mà cười, anh có giỏi thì liếm thịt bò đi. Anh không giỏi thế thế. Trình bác diễn cười rồi phất tài với ông chủ đang nhìn bên này. Cho hai xiên bông cải xanh. 
được thôi hàng tây đột nhiên bật cười nếu em liếm thì anh dám đánh em đó hàng tây gằm xòm một cái cánh gà nướng trà tay yên tâm đi em không liếm đâu lúc em ăn đồ nướng không thích ăn rau sợ em lao tay có được không trình bác diễn cầu mày còn ăn tiếp mà lau thì mất cọc lắm anh nhìn đi hàng tây vừa nốt vừa nói ôi trời ơi trình bác diễn chửi biết thở dài xoay mặt đi lúc ăn cần xong hàng tây cầm lấy ly nước uống chứa hết của trình bác diễn uống một ngụm đàng đình bờ miệng nói chuyện tiếng xe cứu hỏa kêu to truyền tới từ xa trình bác diễn quay đầu nhìn tới một cái xe cứu hỏa bên đường lướt nhanh trên phố Tiếp tới là xe thứ hai, thứ ba, thứ tư, bốn cái xe cứu hỏa che vù phủ lao qua họ, hú cỏ in ỏi. Người ăn khuya không ai lên tiếng dõi theo đoàn xe chạy qua. Hỏa hoàn chắc lớn lắm đó, bốn xe cứu hỏa lần cơ mà. Không biết cháy chỗ nào nữa, trời nóng thế này chỉ cần có chút tia lửa là cháy liền. Đi thôi. Trịnh bác diễn rút cuộn khăn giấy ướt trong túi ra lau tay lại đưa từ giấy cho hàng tay. Ngày mai coi tin tức là biết chỗ nào thôi. Có lẽ cũng không có nghiêm trọng đâu, lúc em còn nhỏ bàn thầu ngu ngốc đốt rác trời, nhìn sợ lắm, có người báo cháy, nói đốt đỏ cả vùng trời rồi báo động cả ba chiếc xe cứu hòa cơ, kết quả tới nơi thì thấy bãi rác, tức quá trời. Hy vọng lần này cũng là đốt bãi rác đi, ăn no chưa? No rồi, nay em còn lén lút nó cục mấy lần đó. Vì tới nhà, chỉnh bác diễn vừa vào cửa, anh đã xòa tay, sau đó đi rửa tay, rửa xong thì vào trong phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Như đánh trận ghê ấy. Hàng tẩy nói cậu vừa mới thay giải xóm còn đang lê mề xa tay. Người đầy mồ hôi, trình bác diễn nhìn cậu nói, hay là muốn cùng nhau? Không, không cần. Hàng tẩy giật mình, trình bác diễn cười xoay người đi vào phòng tắm, ở trong phòng tắm hét lên. Đừng thay đồ, lát nữa tắm rồi thay, đỡ giờ đổ. Và em phải đứng thế hả? Hàng tẩy sửng sốt. Đứng một lúc đi, hay là em đi loanh quanh phòng khách cho tiêu thực đi, không phải em bị nước cục sao? <cười> hàng tẩy đáp lại, chỉnh bác diễn bắt đầu tắm rửa, hàng tẩy chậm chậm đi quanh phòng khách, phòng tắm chuyển tới tí nước ảo ảo, cách gầm thật chẳng ra làm sao. Cậu tới bên tì phì bật lên, tiếng nước bình thường không nghe thấy lớn như thế này. Cậu tiếp tục đi quanh, giờ này tì phì chẳng có gì xem, cậu vừa đi vòng vòng vừa đổi canh. Có cảnh đang chiếu phim cảnh sát bắt cướp đang tới đoạn cây cấn, cậu đạt điều khiển xuống còi cái này. Tiếng nước ngừng chảy, đang gội đầu nhỉ hay là đang thoa sữa tắm? Chắc là đang gội đầu rồi, bệnh sạch sẽ của trình bác diễn không cho phép anh một ngày không gội đầu. Thần thể trần trồn của trình bác diễn vuốt tóc thoáng hiện lên trước mắt cậu, cậu bỗng hoảng hốt. Lúc trình bác diễn đi ra khỏi phòng tắm, cậu còn đang đứng trước tì phì nhìn một đám người không biết là ai đánh ai. Mẹ cứ đánh nhau mãi Đi tắm đi Trình bác diễn nói rồi bật máy lạnh lên Sao không mở máy lạnh lên Thấy được cả giọt mồ hôi được kìa Em đang xông hơi đó Hàng tay xoay người Chạy vào thư phẩm lấy đồ Nè Trình bác diễn đưa cho cậu một cái đồ lót Như gì đấy Hàng tay sướng sờ Đồ lót của em không phải lần trước để quên ở đây Còn chưa lấy về đó sao <cười> Tốt quá rồi Trịnh bác diễn nhìn hàng tay chạy vào phòng tắm, ngồi trên sofa khế thở dài cúi đầu dùng khăn lau tóc. Lúc đầu anh định nói đồ có phải em không định mặc đồ lót hay không nhưng vẫn nhìn xuống không nói ra. Hàng tay căng thẳng anh nhìn ra được, lúc chạy vào phòng tắm còn đập vào khung cửa một cái. Anh sợ nếu nói ra câu này hàng tay sẽ té mất. Chắc là sợ thời. Tùy cái gì nên nói thì đã nói hết rồi, nhưng hàng tay còn chưa chuẩn bị để tiến thêm bước nữa. Chỉnh bác diễn để khăn trên đầu rồi dựa vào sofa. Dù anh không định làm gì cả, gọi hàng tẩy tới đây cũng chỉ muốn ở chung với cậu thêm một chút. Thời gian hàng tẩy tắm rất lâu, chỉnh bác diễn định tới đó hỏi cậu mới đi ra khỏi phòng tắm với cái đầu đầy nước. Lau đầu đi. Em lau rồi mà. Nhìn <cười> như cái vòi phù đấy. Dùng cái này đi, khá thấm nước đó. Chỉnh bác diễn lấy khăn trên đầu mình ném cho cậu. Hàng tẩy lấy khăn lau tóc, không biết cái khăn này chất liệu gì. Rất thấm nước, bây giờ tóc cậu ngắn, lau mấy lần là khô khéo. Sau đó đứng yên tại chỗ, không biết làm gì. Cầm vào giặt rồi phơi đi. Chỉnh mang diễn nhìn cầm một cái, cầm quyển sách lại lật ra. Hàng tẩy cầm khăn vào phòng tắm, 
Vỏ mấy lần rồi phơi lên, về phòng khách thì phát hiện chỉnh bác diễn đã đem bộ giường ngủ vào thư phòng. Chờ cậu còn cầm thêm bút lên bắt đầu vừa đọc vừa ghi chép. Cậu thấy hơi lạ. Anh còn đọc hả? Em ngủ đi. Anh không ngủ hả? Mà anh phải đi làm mà sợ đã gần một giờ rồi đó. Em quản anh hả? Anh cũng có gây ảnh hưởng tới em đâu. Em cũng không ngủ chung một giường với anh. Ngủ ngon. Hàng tẩy nhanh chân xông vào thư phẩm đóng cửa lại. Chưa tới một phút cậu lại mở cửa ra thò nửa cái đầu ra ngoài. Anh ơi. Gì? Chỉnh mang diễn xoay đầu qua. Cái sofa kia làm sao để nó thành giường bây giờ? Chỉnh mang diễn thở dài bỏ sách xuống đứng dậy vào thư phẩm giúp cậu mở sofa thành cái giường. Thì ra là làm tay họ em cứ tưởng là có công tác gì chứ cứ mở cả nút nửa ngày. Sau này biết làm rồi. <cười> em còn muốn ngủ ở đây mái hả? Nói xong thì cả hai người đều im lặng. Hàng tây không lên tiếng cúi người vô cái gối. Phố tới phố lùi ai không biết cứ tưởng cậu bị bệnh sạch sẽ. Bộ bát quái lên hoàn trường là được đó. Nhìn cái sofa kìa. Đứt tí kinh cả mạch rồi đó. Đâu? Hàng tay dùng tay xoay đầu nhìn anh rồi cười. Em xem nữa là chẳng hiểu anh nói gì hết. An tâm ngủ đi. Chỉnh bác diễn giữ ngay cậu kéo về phía trước nhìn cậu rất lâu. Cuối cùng mới hồn lên lệ trí của cậu. Ngủ ngon nhé. Chứ anh ngủ ngon. Chỉnh bác diễn đóng cửa thư phòng lại, tắt máy lạnh và tivi trong phòng khách. Cầm sách vào phòng ngủ. Chưa được hai phút lại bứt hai lá bạc hà, xoay người đi ra ngoài tới phòng bếp rửa lá, và một ly trà bạc hà cầm ly về phòng ngủ. Sau khi đóng cửa lại, anh đặt ly xuống bàn trà nhìn quyển sách ở một bên. Cuối cùng xoay người làm lên giường thở ra một hơi thật dài. Trời đất ơi!